குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ எம் அருண்மொழி சோழன் ஃப்ரம் டாப்பஸ் அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டாப் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரோட பார்ட்டு த்ரீயோடது ஓகேவா இன்றைக்கி டே ஃபோர் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது பார்ட் த்ரீ ஓகேவா பார்ட் டூ வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் பேலன்ஸ் இருக்கிறது இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகேவா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் கால்குலேஷன் பா இதில் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக போட்டு வி ஹாவ் டு டிஸ்கஸ் அ ஒன்லி அ ப்ரா ஃபார்முலாஸ் ஓகேவா ஃபார்முலாஸை ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் ஃபார்முலாஸை பார்த்து முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வி வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் தி ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகே ஒரு இந்த ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி எப்படிலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்படின்றத வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ரைட் ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்னா என்னது சார் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லைக்கன்னா இப்போ ஒரு வேவ் அப்படிங்கிறது என்ன சார் அப்படின்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது ஓகேவா இந்த சர்க்கிளை நான் வந்து பாதியாக கட் பண்ணுறேன் ஓகே பாதி கட் பண்ணிவிட்டு இந்த போர்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து நான் அப்படியே இந்த பக்கம் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா அப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது இந்த இடம் இல்லைன்றத மாதிரி இப்போ நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இந்த இடம் என்ன இல்லை இல்லை அப்போ ஒரு ஒரு சர்க்கிள் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஃபார்மில் ஒரு வரைக்கும் வருது ஜீரோ அட்டைன் ஆகிட்டு மறுபடியும் நெகட்டிவ் ஃபார்ம் அப்போ ஒன்றுமே இல்லை ஒரு வேவ்னா தட் இஸ் அ ஒன் கம்ப்ளீட் சைக்கிள் வித் டைம் டியூரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஒரு க ஒரு சைக்கிள் தான் ஒரு சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் ஆனால் என்ன ஆகுது வித் டைம் டியூரேஷனோடு நடக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் தட் இஸ் கால்டு ஒன் வேவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா ரைட் இங்கே பாரு கவனிங்க இப்போ அந்த ஒரு இப்போ அந்த வேவை பற்றி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஓகேவா இது இந்த டெஃபினேஷன்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இதில் மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இது ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ஓகேவா ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லாமல் வேறு இதில் இங்கே இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வேறு கொஷின்ஸ் கேட்க முடியாது ஃபஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க வேவ் லென்த் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா that is the two successive distance between a crust or a trough okay va idu or crust ku innor crust ku illaina or trough ku innor trough ku edaila ulla distance da adu enadhu that is called a wavelength appdin solrom sir enak adu nyaam vechukom illa andha maari la edhaadhu irukna onnu illa or positive crust and then or negative trough இதோட நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு வாட் லென்த் ஆஃப் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் தட் இஸ் கால்டு வாட் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த லென்த்து தான் ஒரு வேவோட லென்த்து தட் இஸ் கால்டு வேவ் லென்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா இந்த வேவ் லென்த் நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லேம்டானு நம்ம டினோட் பண்ணுறோம் யோசிச்சு பாருங்கள் லென்த்து அப்போ யூனிட் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் இருக்கணும் மீட்டரில் இருக்கணும் ஓகேவா அப்போ மீட்டரில் அப்புறம் இது ரொம்ப அதிகமான வேல்யூவில் இருக்குமோ இல்லை சார் இதில் இருக்க போகிறது ஆம்ஸ்டாங் யூனிட்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் ஃபார்மில் வர்றது தட் இஸ் கால்டு கிரஸ்ட்டு நெகட்டிவ் ஃபார்மில் வர்றது தட் வில் பி வாட்டு ட்ரஃப் ஓகே சார் அப்போ இது என்ன சார் ஏ அப்படின்னா தட் வில் பி அ ஆம்பிடியூட் ஆம்பிடியூட்னா என்னது ஒரு வேவோட மேக்ஸிமம் பீக் தட் மே பி இன் அ கிரஸ்ட் ஆர் மே பி இன் வாட்டு ட்ரஃப் அதுதான் வந்து அது என்னது ஆம்பிடியூட்னு நம்ம சொல்கிறோம் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் கூட படிச்சிருப்பீங்க ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் ஆம்பிடியூட் மாடுலேஷன் அப்புறம் வேற மாடுலேஷன் இருக்குது ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன்னா தட் இஸ் கால்டு வாட்டு எஃப்எம் எஃப்எம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல அது என்னது ஃப்ரீக்வன்சியை மாடுலேட் பண்ணுறது இன்னொன்று ஆம்பிடியூடை மாடுலேட் பண்ணுறது ஆம்பிடியூடை மாடுலேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஹைட் இருக்கு பார்த்தியா பீக் ஆஃப் இதை சேஞ்ச் பண்ணி மோ இதை சேஞ்ச் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது ஆம்பிடியூட் மாடுலேஷன் இல்லை ஃப்ரீக்வன்சியாக சேஞ்ச் பண்ணி மாடுலேட் பண்ணுற டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் எஃப்எம் ரேடியோ அதெல்லாம் ஓகே அது நம்ம ஃபிசிக்ஸில் படிப்பீங்க இங்கே பாருங்கண்ணா அடுத்து ஃப்ரீக்வன்சி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃப்ரீக்வன்சினா என்ன சார் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை இப்படி ஒரு செகண்டில் இந்த மாதிரி எத்தனை வேவ் கம்ப்ளீட் ஆகுதோ தட் இஸ் கால்டு வாட்டு ஃப்ரீக்வன்சின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கான்செப்ட் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை ஒரு செகண்டில் இருபது வேவ்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது அதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு கிரஸ்ட்டு ஒரு ட்ரஃப்பு இருபது ஒரு செகண்டில் இருபது கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னா அந்த இடத்துல அந்த வேவோட ஃப்ரீக்வன்சி வில் பி ஹெட்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி ஹெட்ஸ்னு அர்த்தம் கான்செப்ட் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வரக்கூடிய கரண்ட்டோட அளவு எவ்வளோ சார் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ சார் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ்னா என்ன சார் அப்படின்னா ஒரு செகண்டில் தட் வில் ப
டைம் பீரியட் இது என்னது சார் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீக்வன்சியோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் அந்த வில்வி வாட்டர் டைம் பீரியட் இதை நம்ம டினோட் பண்ணுறது எதில் டினோட் பண்ணுறோம் கேபிட்டல் டீல டினோட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஃப்ரீக்வன்சியோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் டைம் பீரியட் அப்போ இதோட ரெசிப்ரோக்கலா அப்போ ஒன் பை ஒன் பை செகண்ட் செகண்ட்ஸ் ஆகிடுமா ரைட் அப்போ டைம் பீரியடோட யூனிட் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் இன் வாட்டர் செகண்ட்ஸில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா சரி நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற பேராமீட்டர் வில்பி வாட்டர் வேவ் நம்பர் ஓகே என்ன என்ன பார்க்க போகிறோம் வேவ் நம்பரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அப்படியே நம்ம பார்த்தோம் இல்லை டைம் பீரியடுன்றது எதோட ரெசிப்ரோக்கல் ஃப்ரீக்வன்சியோட ரெசிப்ரோக்கல் அப்போ இந்த வேவ் நம்பர் அப்படின்றது தட் இஸ் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் வட்டு வேவ் லென்த் வேவ் லென்த்தோட ரெசிப்ரோக்கல் வி பார்னு நம்ம டினோட் பண்ணுறோம் தட் வில் பி வட்டு ஒன் பை லேம்டா சரியா இதில் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபேக்டர்ஸை ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்து போய்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நான் கவனிங்க வேவ் லென்த்தை பற்றி படிக்கணும் ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் நம்பர் டைம் பீரியட் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டை பற்றி பார்க்குறோம் அதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் முக்கியம் இங்கே நம்ம எழுதிக்கிற வேல்யூஸ் தவிர உங்களுக்கு வேறு வேல்யூஸ் அங்கே வந்து என்ன வராது வரப்போகிறது இல்லை ஓகேவா வேல்யூஸ் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க எப்படி கேட்டாலும் அந்த என்ன இன்கேஸ் அவங்க கொடுக்கல அப்படின்னாலும் நம்ம அதுக்கு சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா ரைட் என் ஒன் அப்படின்றது லோவர் ஆர்பிட் என்ன ஒரு எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டி எந்த ஆர்பிட்டில் எப்படி இருக்குதுன்றத விஎன்ல சொல்கிறோம் இது நம்ம அன்றைக்கே ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் பார்த்தது தான் ஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு அட்டாமிக் நம்பர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் நம்பர் ஓகே ஃபஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாஸ்க்குள்ள போயிடலாம் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டு ஓகே அவர் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ் வந்து வேக்கூமில் ட்ராவல் ஆகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதோட வெலாசிட்டி தட் வில் பி ஈக்குவல் டு வாட்டு வெலாசிட்டி ஆஃப் அ லைட்டுக்கு அது ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே அப்போ ஃபார்முலா நமக்கு என்ன கிடைக்கிது பாருங்கள் சி இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்டு நியூ லேம்டா ஓகேவா நமக்கு லேம்டா வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் சி டிவைட் பை நியூன்னு எழுதிக்கலாமா இதே வந்து நியூ வேணும்னா சி பை லேம்டான்னு எழுதலாமா ரைட் இந்த மாதிரி மாற்றி எழுதிக்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸு எந்த மாதிரி வேணாலும் வரலாம் லேம்டா கொடுத்துட்டு சி கேட்கலாம் ஏதோ ஒன்று கேட்கலாம் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் டைம் பீரியட் இங்கே என்ன சார் ஃபார்முலா அப்படின்னா அன்றைக்கி அப்ளை பார்த்தது தான் ஒன் பை நியூ அப்படின்ற ஃப்ரீக்வன்சி என்ன பண்ணிக்கிறோம் ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்துக்கிறோம் வேவ் நம்பர் அப்படின்றது தட் இஸ் அ ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் வாட்டு வேவ் லென்த்தோட ரெசிப்ரோக்கல் சரியா போரோட அட்டாமிக் மாடல் நீங்கள் இதில் பார்க்க வேண்டிய நீங்கள் இந்த அட்டாமிக் ஹிஸ்டரில் சார் நான் ஸ்ட்ரிங் பண்ணி படிக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டை நான் பார்க்கணும் சார் அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த போரோட அட்டாமிக் மாடல் மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போதும் மற்றபடி மற்ற அட்டாமிக் மாடல்ஸ்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் அரைஸ் ஆகிறது இல்லை இதுலேருந்து தான் நிறைய கேட்குறாங்க நம்ம இதை வந்து நல்ல தரவாக பார்த்து வச்சுக்க போகிறோம் கொஸ்டின்ஸ் இதில் நம்ம நிறைய கொஸ்டின்ஸ் மெமரிக்கல் சால்வ் பண் பண்ண போகிறோம் இந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் வந்து நம்ம இதை தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ரைட் இப்போ எந்த ஆர்பிட்டோட ரேடியோக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே அப்போ ஃபார்மில் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆர்என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் என் ஸ்கொயர் பை ஜெட்டு ஆம் ஸ்டாங் யூனிட்ல இருக்க போகுது ஓகேவா அதே வந்து சென்டிமீட்டரில் இருந்ததுன்னா டென்த் பார் ஆஃப் மைனஸ் எயிட்னு போட்டுக்க போகிறீங்க ஓகேவா இந்த ஃபார்முலா முக்கியம் சரியா ஹைட்ரஜன் மாதிரி இருக்கிற ஆட்டம் எதாக இருந்தாலும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க ஏன் ஹைட்ரஜன் மாதிரி இருக்கணும் அட்டாமிக் நம்பர் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து அட்டாமிக் நம்பர் ஒன்னா அப்போ டிவைட் பை ஒன் போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுவும் இதுவும் வேறு வேறு கிடையாது கான்செப்ட் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் அ என்த் ஆர்பிட் ஓகேவா என்த் ஆர்பிட்டில் இருக்கிற வெலாசிட்டி என்னென்னு பார்க்க என்ன என்ன ஃபார்முலானா டூ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் எயிட் இன் டென் இன்டூ டென்டி பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் ஜட் பை என் மீட்டப் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபார்முலா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி பார்க்க போகிறோம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜூல் ஜூல் பெர் ஆட்டமில் இருந்ததுன்னா இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வில் பி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா எதில் இருந்ததுன்னா என்ன வேல்யூன்றது உங்களுக்கு தெரியணும் ஜூல் பெர் ஆட்டமில் இருந்ததுன்னா இந்த வேல்யூ எலக்ட்ரான் பெர் ஆட்டம் எலக்ட்ரான் வோல்ட் பெர் ஆட்டம் அப்படின்னா மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோ கேலரி பெர் ஆட்டம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ ஓகேவா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை நம்ம பீனை டெனோட் பண்ணுறோம் அதோட ஃபார்முலா இ கே கரண்டிக்
in the hydrogen spectrum. Okay, or hydrogen atom la electron one or shell in the inner shell pombo the end the mari spectrum emit panade. Okay, wa the end the mari or color could be a frequency of dear wavelength of dear print rather than a male can put it. Okay, writing a parang end the shell and the shell in the first shell that will be a Lyman series. Anga vandu namaga kadaki kudiya region enna region that will be what ultraviolet region. Chariya. Up yen the shell of anal rikato. Second shell ku vandu che abdina that will be a Balmer series. Visible region la irkapurde. Next third shell ku vandu che abdina that will be a passion series. Fourth ku vandu bracket. Fifth ku vandu p fun. Sixth ku vandu hamperi series. Nama solro. Okay va. Ida la corresponding a adoda yen enna region of a. Uh, frequency and wavelength la electromagnetic waves theriyad endradha paarenga balmer series mundu nalla neyam vechukonga visible adukku mela irukiradhu ultraviolet keela irukiradhu la enadhu infrared okay va hamperi ella far infrared appdi nama solrom okay va next innoru formula illa irukku that will be what uh, limiting line formula adhu enna sir appo na n1 square by what rh in the series I for example p1 series are going to be n1 value will be 5 okay upper 5 what a square of low 25 square divided by what a rh in so rh now right in the number bottom bar and do in the constant right by constant in gear get the right by constant in the value in a number substitute panic you know so yeah right you are gonna right if you love ரொம்ப நமக்கு முக்கியம் என்னது சார் அப்படினா they will ask a wave length or a wave number or a frequency கேக்கலாம் okay formula v bar is equal to r into z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square இதா formula சரியா இந்த formula மட்டும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க hydrogen spectrum ல இருந்து frequency wave length கேட்டாங்கனா நாம இத தான் யூஸ் பண்ணனும் ஓகேவா இந்த n2 ன்றது என்ன சார் அப்படினா எங்க இருந்து எலக்ட்ரான் வருதோ higher orbit அது சரியா எங்க இருந்து வருதோ அது n2 எங்க வந்து சேரதோ that will be what n1 அப்படிங்கறாங்க இப்போ ஒரு एग्जांपल எலக்ட்ரான் இங்க இருந்து இங்க வந்து சேருதுன்னு வெச்சுக்கலாம் ஓகேவா இங்க இருந்து இங்க வந்து சேருது எங்க வந்து சேரதோ that one will be n1 எங்க இருந்து வருதோ that will be a n2 அப்படினு சொல்றாங்க ஓகேவா n1 செகண்ட்ல இருக்குதா அதனால that will be what balmer series visible region ல அதோட emission will be what in visible region ல இருக்கும் frequency wave ல visible region ல இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இங்க சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாமா n1 இருக்குறதுல என்ன போடுவீங்க 2 ஓகே n2 இருக்குறதுல என்ன போடுவீங்க 3 4 5 ஓகேவா சப்ஜெக்ட் பண்ணீங்கனா you will get a v bar v bar கிடைச்சிருச்சுனா அதோட reciprocal தா wave length தா and the formula of C is equal to new lambda la subject panete we can find out the frequency ok va nala purunji konga the price line on nam paakano energy is always directly proportional to a frequency ok va energy of a wave is directly proportional frequency ke and inversely proportional to what sir happen now that will be a wavelength ok va purunji anna sula varangane wavelength attach na energy will be decreases ana frequency attach na energy will be increases concept puridhu nenikiren inge parunga idhula nama innonu paakanum spectrum series nu solla adhula nama inge parunga onnume illa indha ba idhu nama varaya porom idhula indha portion inge cut panidunga inge cut panikinga okay va web gr kelvi pottirukinga la 1 2 3 4 5 6 7 okay web gr வீல ஆரம்பிச்சு ஆர்ல முடியும் இது இன்ஃப்ராரெட் ரெட்டை விட ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாக இருக்கிறனால இன்ஃப்ராரெட் வயலட்டை விட ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருக்கிறனால அல்ட்ரா வயலட் ஓகேவா அப்போ அப்போ இந்த இதில் இந்த பக்கம் போகும்போது ஃப்ரீக்வன்சி வில் பி இன்க்ரீசஸ் இந்த பக்கம் போகும்போது லேம்டா வில் பி இன்க்ரீசஸ் ஓகே ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீசஸ்னா எனர்ஜி இஸ் ஆல்சோ வாட் சார் இன்க்ரீசஸ் அதே லாம்டா இன்க்ரீசஸ்னா எனர்ஜி வில் பி வாட்டு டிக்ரீசஸ் ஓகேவா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும்போது இதை பற்றி நிறையா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் ஓகேவா என் அப்படின்றது எங்கிருந்து வேணாலும் வரட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லுக்கு வருது அப்படின்னா எங்கிருந்து வருதோ தட் வில் பி என்ன எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க ஓகேவா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்த்து ஷெல்ல இருந்து சார் ஃபஸ்ட்டுக்கு வருது அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் எவ்வளோ தெரியும் அப்படின்னா ஃபைவ் இன் டூ ஃபோர் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி பை டூ 
ஓகே ஃபிஃப்த் ஷெல்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லுக்கு ஜம்ப் ஆகிற ஒரு எலக்ட்ரான் தேர் வில் பி ஷோஸ் அ டென் ஸ்பெக்ட்ரால் லைன்ஸ் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் கான்செப்ட் புரியுது நினைக்கிறேன் அடுத்து அதே வந்து எனக்கு கொஞ்சம் அப்டேட் ஆகிட்டு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபோர்த்தில் இருந்து செகண்டுக்கு வருதுன்னு வைங்க என் டூ தட் ஷுட் பி ஏ ஃபோர் என் ஒன் தட் ஷுட் பி ஒட் டூன்னு எடுத்துக்க போகிறீங்க எடுத்து சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் தெரியுன்றதை பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு இப்போ இன்னும் மேபி இப்போ ஆர்பிட்டால் ஆங்கிள் ஆங்குலர் மொமெண்டம் கேட்குறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் நமக்கு வந்து எல் வேல்யூ என்னென்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எஸ் பிளாக்காக இருந்தால் எல் வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பி பிளாக்காக இருந்தால் எல் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒன்று டி பிளாக்காக இருந்ததுன்னா எல் வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு டூ எஃப் பிளாக்காக இருந்ததுன்னா எல் வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ நம்ம இது லாஸ்ட் கிளா லாஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் எஸ் பிளாக்காக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்மளோட ஆர்பிட்டால் ஆங்குலர் மொமெண்டம் வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் இங்கே ஜீரோ இங்கே ஜீரோ அப்படின்னா ஜீரோ கூட மல்டிபிள் பண்ணும்போது இது ஜீரோ அப்போ ஜீது கூட இது மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஜீரோ அப்போ ஆர்பிட்டால் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஃபார் அ எஸ் சப்ஷெல் தட் வில் பி வாட் ஜீரோ ஏன்னா அது திருப்பி திருப்பி கேட்பாங்க ஓகேவா ஏன்னா நம்ம இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு எதாவது தப்பாக எழுதிட்டு வருவோம் அப்படின்றதுக்காக கான்செப்ட் புரியுது நினைக்கிறேன் இங்கே ஜீரோப்பா ஜீரோ கூட இதை மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஜீரோ ஆகிடும் அப்புறம் இங்கேயும் ஜீரோ ஆகிடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்பின் ஆங்குலர் மொமெண்டம் எஸ் வேல்யூ வில் பி பாசிவ் ஸ்பின்னாக இருந்தால் ஒன் பை டூ ஆஃப் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ நெகட்டிவ் ஸ்பின்னாக இருந்தால் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஓகே இந்த அட்டாமிக் ஹிஸ்டரியில் இருக்கிற மொத்த ஃபார்முலாஸே என்னது அப்படின்னா இவ்வளோ தான் ஓகேவா இந்த ஃபார்முலாஸ் ப்ளஸ் குவான்டம் நம்பர் பேஸ் பண்ண கான்செப்ட் ப்ராப்ளம்ஸு அண்ட் தென் ப்ளஸ் இந்த ஐசோடோப்ஸ் ஐசோபாஸ் ஐசோஸ்டர்ஸ் ஐசோடைஃபர்ஸ் அண்ட் தென் ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஐசோ ஸ்ட்ரக்சர் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இந்த சாப்டர்லேருந்து மேக்ஸிமம் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் ஆர் மினிமம் ஒன் ஆ ஒன் கொஸ்டின் ஓகேவா ரெண்டு கேட்கலாம் இல்லை ஒன் கேட்கலாம் ஓகே மூணு கொஸ்டினுக்கு அதிகபட்சம் மூணு தாண்ட மாட்டாங்க குறைஞ்சபட்சம் உங்கள் கண்டிப்பாக ஒன்றாவது கேட்பாங்க ஓகேவா ரைட் இது ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம தரவா அந்த 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 கொஸ்டின்ஸை நம்மளால் சால்வ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா இன்றைக்கி நம்ம இந்த கான்செப்ட் இந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிக்க போகிறோம் ப்ளஸ் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் இந்த கான்செப்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ளஸ் கெமிக்கல் பவுண்டிங் சாப்டர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா தேங்க் யூ வி வில் நம்ம என்ன அடுத்து எங்கே எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா இதை விட நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் சார் அப்படின்னா நம்மளோட கூகுள் கிளாஸ் ரூம் இருக்குது அதை வந்து நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா த